Okay, my friends, good evening. We're waiting for the rest of the class. I hope we can have them quickly. Espero que se conecten el resto pronto. Here we have Alex Ulloa, right? Good evening, Alex. Are you at home? Yeah. Well, I hope so. Also, we have Flor, seguramente de camino. Let's see. Vamos a esperar a los demás un poquito más. Okay, let's see if we can start. 
Eh, Alex, finally at home. Hoy sí en casa, Alex. Yes, yes. Good okay. evening. Thank you. Very nice. Thank you for telling. I know sometimes we have we are traveling. A veces estamos viajando. Yes. Let's see, Marlene, ¿puedes escucharme? Hello. Hello, ¿puedes escucharme? Yes, teacher. Ok, excelente, good. Ok, perfect. And let me see, here we have some other uh, classmates that are connecting now, otros que ya se van conectando. Okay, so here we have also Candy. I don't know if Candy, are you at home finally? Okay, Candy. Muy bien. Vamos a esperar entonces al resto. Mientras tanto, voy a dar un repaso de lo que estuvimos estudiando ayer. Okay. Para los que después quieran ver nuevamente la explicación, aunque yo prácticamente ya había trabajado parte de este, esta estructura gramatical ayer, había explicado un, una gran parte, digamos, de lo que son oraciones af positive or affirmative, negative, and yes, no questions, ¿verdad? Entonces, eh, sería de esta manera. There significa allí o ahí, ¿ok? So, in this case, eh, we use there, utilizamos there para referirnos cuando hay cosas o cuando queremos mencionar que hay ciertas cosas en un lugar determinado. So, there is a table, is the affirmative. There are table, there are two ta desks, eh, es la, la plural. Entonces, tenemos aquí a table, two desks. And in the negative, it's similar, es similar, ¿verdad? El complemento, there, la palabra there, lo que cambia es que le agregamos nt, ¿verdad? O sea, not, es negativa. En el caso de las preguntas, vamos primero con is, ¿ok? Vamos primero con is al inicio. Sería como esta misma oración, solo que is va al inicio. Y en la segunda tenemos, ¿verdad? Como que es la misma oración afirmativa, solo que are va al inicio que tenemos aquí. Are there any desks? Luego tenemos short answers. Tenemos las respuestas cortas que se podría decir yes, there is. No, there isn't. Yes, they are. There are. No, there aren't. Así que, pues, para continuar con la explicación, tenemos un par de ejercicios. Acá tenemos how to use adjectives before nouns. Cómo utilizar adjetivos antes de los sustantivos, pero déjenme mostrarles el ejercicio anterior. ¿Verdad? El ejercicio anterior teníamos esto mismo, ¿verdad? Estamos haciendo un repaso, retroalimentación. Tenemos there is singular, there are plural. En este caso, vamos a ver si podemos contar con algunas eh, pronunciaciones. Alexander, ¿podrías ayudarme con estas? Estas dos. There is an ATM, Alexander. Alex Ulloa? Alex, perdón, Alex Ulloa, yes. Okay. 
there is an ATM across the street. There's a recruitment center of the corner of Roosevelt Street on First Avenue. Y la última, there's no clothing. There's no clothing factory around the corner. Thank you. Yes, very good. So here we have Marlene now. Okay, Marlene, let's talk about plurals, okay? There are a lot of companies. There are a lot of companies down the street. Yes, there are some supermarkets. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Thank you. There are there, no... There are no people on the street. Yes, that's it. Thank you. So after doing this, Hola. después... Hola. Hola. ¿Sí me escuchas? Ese te escucha sí. cortado. Um, de, de los audífonos, creo que me están dando problemas de audífonos. Puede ser, puede ser. Entre otras cosas y luego tú me dices. Muy bien. Eh, con respecto a... Estos ejercicios utilizando el there is y el there are, tenemos acá... Unos que son bastante prácticos. ¿Verdad? Entonces tenemos la primera acá, que sería there is. There is a marketing presentation across the street in the morning. That's number one. Number two. There are some, hay algunos, there are some business workshops down the street. Now here we have number three. There yeah, are no. Hello, Bea, how are you? Hello, teacher. Todo bien? Um, uh, okay? Yes. Ayer yes. te nos desapareciste. Yes, teacher. Yesterday I felt so bad about my health, but now I'm better than yesterday. What about you have like the flu or fever or something like that? Uh, flu and problems with my throat. Okay, I, that's really difficult. Yes. But it's good to have you again, pero qué bueno quedarte, tenerte acá de nuevo. Yeah. Thank you, teacher. Yes, welcome back. Muy bien. Y estamos en una retroalimentación, ¿verdad? De lo de ayer. So, for we to have an idea. Y entonces lo que hicimos. Ok, so... Quickly, así como lo pueden ver fácilmente, rápidamente. There is a, there are, ¿verdad? O there is no, there are no, ¿ok? Eso es parte de entrar en materia con respecto a there is y el there are. Cosa que, pues, eh, igualmente los, los seguimos, pues, practicando. Necesito que me digan, what things do you have at work? ¿Qué cosas tienen? En su trabajo. Dígame una cosa al menos. ¿Verdad? Le voy a poner un ejemplo. Y lo vamos a hacer en chat. There is a lamp. In my work. Un ejemplo. Es un ejemplo sencillo. There is a lamp in my work. Ahora ustedes escriban si hay algo. Si hay computadora, si hay papel. Eh, si hay escritorio, sillas, a lot of things. Puede ser there is, si es una cosa, o there are, si son varias. ¿Ok? Escribamos ahí en el chat. ¿Qué tenemos en el trabajo? What things do you have at work? 
te espero sus mensajes. Hola. Hola. Hola, hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Creo que a varios tuvieron dificultades con el tráfico ahora, problemas y todo eso, o cosas que se le acumularon, ¿verdad? Pero ya estamos bastante bien. Thank you for coming. Gracias por estar por acá. Un gusto de verles. Ani, este, Carmen, ¿verdad? Que aparece Frank, el resto Candy, Alexander, and some others, ¿ok? Estamos haciendo oraciones con there is y there are. ¿Qué tenemos en el trabajo? ¿Ok? En el chat yo puse un ejemplo, pero también hay otros que están, están comentando, ¿verdad? Alexander ya lo tiene listo, Bea también. Así que eh, cosas que tienen en la oficina. El trabajo en general no tiene que ser algo, o sea, cantidad de tal cosa, solo puede ser una o varias cosas, ¿ok? Eh, pero lo, las oraciones de los demás, ya tenemos el de Alexander y Beatriz. Carmen eh, ya escribió también, así que espero los mensajes de los demás para comenzarlos a leer. Muy bien, comenzamos a leer entonces las oraciones que tenemos acá. Eh, the first person is going to be Alexander, and then we go with Beatriz. Okay, Alexander, tell us your sentence. There, is, there are... There are boxes in my job. Perfect, sounds good. Beatriz, and then Carmen. There is a stapler at work. Okay, good. Eh, Carmen... And then Alex. Hello, Carmen. Estamos por ahí. Bueno, creo que ya, ya se va a conectar por... Bueno, ya va a activar el audio. Bien, vamos con Alex. Please. And then Frank. Me? Excuse me. Yes. Yeah. 
is ahorita? There is a telephone. Ok, si no está there, listo, vamos eh, con Frank. Ajá. Sí, yes. yes. There is a telephone headset in my office. Ok, good. Frank, Frank and then Annie. Good evening. Uh, good evening. There are monitors at my hub. Perfect. Job. Good. Good sentence. Annie and then Marlene. There are some checks in the unit. Okay, no, no, good. Si bien, bien. Yeah. Uh, yes. Okay. Bye. That's correct. Thank you. Uh, Marlene, please. Uh, there is a dancing photo. Yeah, very good done. Bien hecho. Okay, so here we have things at work. Pueden decir, there is. Hay una cosa o hay muchas cosas. There are chairs, hay sillas, there are computers. There are lamps, okay? There are a lot of things, hay muchas cosas, okay? Eh, Carmen, ¿puedes escucharnos? Hello, Carmen. Hello. Okay, hello. Eh, can you read your sentence, please? There is a... There is a printer in my work. Yeah, thank you. Si dicen que hay un impresor, no necesariamente hay una. Obviously, there are more. But it's an example. Es un ejemplo como todos ustedes lo han hecho perfecto. Thank you. And Flor, hello, Florcita. Dice Flor. Hello, teacher. Good evening. Okay, good evening. Not yet at home. Or yes. Yes, at home in this moment. Okay, thank you. Can you read your sentence, please? Uh, there are computers in my job. Yeah, good one. Thank you. Okay, so this You're part... Welcome. Hola. Yeah, okay. Okay, uh, we're going to start with this. Uh, we're going to study prepositions of place. Eso es lo que vamos a estar estudiando, prepositions of place. Y aquí tenemos esto. Ways to say pero or sin embargo. Diferentes maneras para decir pero. O sea, es una idea contraria. Pero, sí, pero. O pueden también decir sin embargo que es un sinónimo de pero. Ok. So, if you can see, como pueden ver, but significa pero. However significa sin embargo. Nevertheless o nonetheless también significan sin embargo. O pueden decir on the other hand. No es on the other, on the. On the other hand. Ok. Eh, veamos acá los ejemplos. I like blue. Me gusta el azul. I like blue. However, I don't like purple. Me gusta el azul, sin embargo, no me gusta el morado. I love movies. Nevertheless, my favorite is Matrix. Pero dice, mm, en, me encantan las películas, sin embargo, mi favorita es Matrix, ¿ok? So, this is, this just examples. En lugar de decir, pero, solo but, ¿verdad? Podemos decir, however, nevertheless, nonetheless, on the other hand, ¿ok? Voy a pasar lista y ustedes me leen una de estas, ¿ok? Cuando escuchen su nombre. Alex Ulloa, hello. Hello, present. Okay, what's your word? But. Thank you. Uh, here we have Bea. Present. Mm -hmm. on, on the other hand. Thank you, Annie. Okay. Diego. Ok, Carmen. Vamos con Carmen. Hi. Present. Ok. On the other hand. Mm -hmm. On the other hand. Thank you. Eh, Flor. Hi. Present and however. Good. Eh, Jessica creo que todavía va de camino, ¿verdad? Yo estoy eh, aquí. Ok. Yo estoy aquí. <laughs> Sorpresa. Ok, Jessie. Tell me one of these words. On the other hand. 
Okay, thank you. Frank, you go. Present teacher. Mm, thank you. Nevertheless. Very nice. Carla, are you here? Okay. Eh, Candy viene de camino. Mm, Alexander. Kevin Alexander, okay. Hi. Hello. Mm -hmm. Your phrase? On the other hand. On the other hand, thank you. Marlene, you go. It's never done it. Mm -hmm. Okay, and so we're going to move. Entonces ya tenemos otras maneras para decir pero o sin embargo. Okay, we're going to continue with conversation. There is la parte dos. Ayer estuvimos viendo la parte uno. So, um, ya vamos a formular una conversación. Pero aquí nos vamos a ir con dos conversaciones que son bastante cortas, que es la tres y la cuatro. Súper cortas. No vamos a tardar mucho. So, conversation three dice de la siguiente manera. Frank, si me ayudas con la captura, te voy a agradecer. What is there to eat? Thank you. What is there to eat? Ah, there is some pasta in the fridge. I just had pasta for lunch. What else is there? Well, there is some stuff to make sandwiches. That will do. Where is the bread? There is some in the cupboard, I think. Te dice, ¿qué hay para comer? Um, hay pasta en el refrigerador. Uh, ya tuve pasta por el almuerzo. ¿Qué más hay? Bueno, hay algunas cosas para hacer sándwiches. Eso bastará. ¿Dónde es el pan? Hay algo en, uh, como nosotros decimos, en el estante. Cupboard. I think, yo creo. Conversation four. Are there exchange students at school? Yes, there are a few. Really? What countries are they from? Uh, let's see, there is one student from Italy and there are a few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are all from Lyon. Okay? O from Lyon. Entonces pregunta, ¿hay estudiantes de intercambio de escuela? Sí, hay pocos. ¿De verdad? ¿De qué países son? Oh, déjame ver, hay un estudiante de Italia eh, y hay otros pocos de Francia. Bien, le dice, ¿hay alguno de París? No, le dice, todos son de León. Ok, so we're going to practice this. Eh, repito las palabras en amarillo. Fridge, else, stuff, bread, cupboard, exchange, few, anyone, all. Okay, so um, I'm going to arrange, lo voy a, a agrupar y luego venimos de regreso. Vamos a describir lugares, ¿ok? Va a ser un poco interesante ese. Solo si lo, si lo vuelve a poner, teacher, porque no le logré tomar la captura. Ok. No, no, no logro tomar la última, la última línea de la ya voy. conversación. Por... Ahorita veo eso. Ok, ¿todo bien, Frank? Bien, nos vemos entonces. 
Eh, los envío al grupo. Venimos en un par de minutos. Vamos a practicar. Ok, Frank, eh, te envié la solicitud. Jessica, ¿tienes dificultades con, con la conexión? No sé, pero me sacó do, la topeces. Vaya. Cuando, le quiero, cuando quiero compartir la imagen, me saca. Decirle a Frank que, que, que la comparta, entonces. Ya te envié las solicitudes ¿Va? de nuevo. Bye. Ok.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
Ok, ya que practicamos bastante, let's go to the conversation three and four. A ver si tenemos Beatriz. Ready? My partner is Alexander. Yes. Alexander, ok. Conversation three or four. You tell me. Three. Three, teacher. Okay. Yes, yes. <laughs> three, three, four, no, three. Ok, let's go. Um, I begin. What is there to eat? Is uh, there is some pasta in the fridge? Mm, I just pasta for lunch. What else is there? Well, there is some stuff to make sandwiches. That will do. Where is the bread? There's some in the cupboard. I think. Very <laughs> nice. I think. Thanks. Thanks. Yeah, well, well done. Bien hecho. Thank you, Alex and Beatriz. What about conversation four? Do we have volunteers for that uh, conversation about there is, there are? Let me see if we don't have, we're going to find someone. Vamos a encontrar a alguien. Por ejemplo, let's listen to... Annie, teacher. No, si sí, Ani con la mente me está llamando. Yo, teacher, yo, teacher. <risa> Ani, vamos. Y se ríe porque está muy fácil, dice. No, pero teacher, póngame algo más difícil, me <risa> todavía. Mire, vea, no quiso hacer la cuatro, pero a mí sí quiere que. No, es que cuatro. le está dejando ahí el postre. <risa> ok, Ani. Your okay, partner is. Mi es... partner is eh, Diego. Diego, ¿ya está listo Diego también? Ok, conversation four, let's go, action. Diego. Hola. Acá. Hola. Ok, Va. good. Comenzamos, pues, Diego. Sería la cuatro, ¿verdad? Sí, yes. la cuatro. Are there exchange students at your school? Yes, there are few. Really, what country are they from? At least see, there is one student for Italy and there are a few students for French. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are from Lyon. Very nice. Thank you. Exchange students. See, sí, some students at the intercambio. Well, it is not so common here in the country, but in other countries, very, very common. Okay. Thank you for participating with conversation three and four. Um, let's see, here we have some, here we have the first speaking activity, okay. Tell a famous person who would you like to meet someday. Y para eso podemos decir lo siguiente, I would like to meet, me gustaría conocer Shakira, I would like to know Frank Sinatra. Yes, you can say I would like to meet or I would like to know. And then you mention the name of that famous person. You, a famous person that maybe you are a fan, you are a big fan. Okay, let's start this time with Marlene. Okay, Marlene, tell us about your famous person. Ok, Marlene, quizás tiene de, de dificultades con internet. Eh, vamos con Frank. And then Alexander. Hello, Frank. Ok, hello. Yeah. I, I would like to meet and... Uh, mm, Lionel Messi. <laughs> Okay, Leon Messi, thank you. A football player. We go with Alexander. Okay, Alexander, what about you? Hello. Hello. I would like to meet Shakira. <laughs> okay, now Shakira is single. Ahora está soltera, Shakira. It's a good opportunity to know her. Very nice, Alexander. Yes. Thank you. Okay, what about... Bea, and then Carmen. Okay, Bea, what about you? I would like to meet Billy Joel. 
Billy Joel is an American singer. It's a, a, a pianist. He yes, was he's very a famous. He, well, he's very famous. A lot of good songs. Yes. Yes, he sounds very famous. He sing very famous songs like Honesty, The Piano Up, Man, Uptown Girl, and all those. Yeah, very iconic. Yeah songs okay yeah good good example thank you and what about carmen okay carmen famous hey. person i would like to meet sebastian rulli sebastian rulli i don't know who is he is he an actor is he a yes. singer yes actor ni idea okay quizás ya estoy Out, estoy out de la farándula. Ok, thank you, Carmen. Ya vamos a buscar a tu actor. Vamos a ver. Ok. Mm, esa risa. Ok, Carmen. Thank you. Ok, okay. Uh, we have also. What about Flor? Hello, Flor. What about you? Hi, teacher. Hello there. Um... I would like to meet and um, I would like to meet uh, Ricardo Arjona. <laughs> Ricardo Arjona, yes. Ah, uh, uh, you tell uh, you told us the last time that I guess you went to a concert. Fue un concierto de él? No yet, aún no. Yes. Okay, and good experience. Yes. The last concert. Okay, yes, I have seen some concerts. Yes. Uh, just it, on uh, on it, TV or, it, or on there YouTube. There is, no, but... fue, no, there was, así se dice, mm -hmm. fue. No, it was, also, it, only was. it was. Okay, yes, Hola. yes, sí. Hola, ¿sí me escuchas, Flor? Yes. Um, sí. Eh... Ahora sí, teacher. Yes, oh. I have, I hear you. Okay, you hear very well. I have seen that Arjona uh, is uh, a good performer. Eso es, tiene buenos conciertos. Eso es un gran artista. Okay, thank you. Nice, Flor. Él es el amor platónico de Flor. Thank you. Algún día, Flor. What about Annie? Where Annie? I would like to meet Henry Cavill. <risa> Miren, esta ni nos salió un poquito más exigente que todos, ¿ok? Henry Cavill, Superman. Por eso voy a aprender inglés. Ok, Por eso yes. quiero porque, para, porque man, como eres bien accesible, cuando lo vaya a ver, voy a, tengo que decirle algo, ¿no? Bueno, <risa> le das un gran abrazo, entonces. No, no, no se deja tocar. Pero sí deja que me hable. <risa> eh, creo que Ani nos está dando mucha información extra, extra information about Henry Cavill. Y dice, no se deja tocar como que ya lo conoce. Ok, thank you, Ani. Very <risa> Esto, Ani. Bien honesta. Very honest. Thank you. Como la canción de Billy Joe, Honesty. Thank you. And what about Alex Ulloa? What about you, my friend? Yes. I would like to meet uh, Laura Pausini. Oh, yes. I consider Laura Pausini is, is not just a, a, like a good singer, but she yes. looks very intelligent. Se ve como muy yes. inteligente. Se ve, yo así la percibo. It's like very interesting person. Interesting. Good. Exactly. Okay, thank you. Uh, Diego. Uh, I would like to meet Adele. Adele, yes. Uh, I consider Adele has one of the most beautiful uh, voices that I have heard. He, well, she had like a very extreme change 
physically, tuvo un gran cambio físico, and obviously emotionally, y emocionalmente, yeah. Adele was and is a good singer, but now she's more fashionable, ahora está como más a la moda y todo, ya está más. Sí, es Yes, ¿verdad? Entonces ella, ella tal vez se deja abrazar, digo, tal vez. Me va a gustar y... bastante. Ahí está, pues sí. No se me olvida lo de Annie, pero... Le salió del corazón y le, le salió del corazón. Con su Henry Cavill. Ok. Eh, let's listen to. Vamos a ver. Jessica. And then Carla. Ok. I would like to meet Miley Cyrus. Ok. Ok. Very nice. Miley Cyrus. A very famous and. Yes, one of the most famous uh, singers currently, actualmente. Thank you. What about, ¿qué más me falta, Carla? Good evening, teacher. Hi, Carla. Uh, I would like to meet Adele, too. Mm -hmm. Okay, Adele, I guess she has some problems with one of her boyfriends. Creo que tuvo un problema con uno de sus novios. Algo así vino la noticia. I saw like a, a couple of articles and articles uh, sí. very complicated okay mm -hmm. but she overcame ella superó muchas cosas so that's really really positive from her okay sí. thank you nice candy is that por ahí candy no es que estaba por ahí. Creo que todavía está de oyente. Y Sandy, I don't know if Sandy has problems. Todavía tiene problemas con el audio. Bueno, vamos a ver. Ok. Thank you for sharing your famous uh, person. Gracias por comentar sobre las personas famosas que le gustaría conocer. Bien. Vamos a ver esto. Uh, how to use adjectives before nouns. Cómo utilizar adjetivos antes de los sustantivos. Bien, algo bien común, something that is very common is that the order of words in English is different from Spanish. For example, eh, gato negro in Spanish, it is not cat black. No se dice cat black, right? You can say black cat. Yeah. And so on. Uh, it is not that they, they write in reverse. No se trata de que ellos escriban al reverse, uh, al reverso o de reversa, sino que tienen otro orden lógico para su, sus, pa, pa, para su, su idioma. So, como la, eh, let's see, yes. Tenemos positive adjectives, dice, there are comfortable rooms, dice, hay eh, salones cómodos, aunque aquí para nosotros dice, hay cómodos salones, ok, eh, there are comfortable, comfortable, bien rara esa, esa pronunciación, ¿verdad? No es confortable, comfortable, recordemos que eh, la T suena como R, ¿Verdad? Comfortable. En muchas palabras. Comfortable. Um, here we have also the negative. Uh, there is a narrow reception area. No se trata de que la oración sea negativa porque lleva un not, sino que el significado es negativo. En positive tenemos. Hay eh, salones cómodos. Y luego tenemos acá. There is a narrow reception area. Hay una área de recepción muy pequeña, muy estrecha. That, that's the meaning. Ok, we continue with the next. Maybe we can have Carla, please. There is a huge, huge. There is a huge parking lot. Ok, what about the negative? There are small offices. Offices, yeah, thank you. Offices. Mm -hmm. okay. Hay un gran parqueo. Y aquí dice, hay eh, oficinas pequeñas. Okay, let's continue with Bea. There are... There are nice places 
to rest. Mm -hmm. There is a disgusting. There is a disgusting kitchen area. Okay, thank you. Dice, hay lugares eh, bonitos para descansar y luego aquí dice hay una área de cocina desagradable. I don't know you, but I have worked in some other places in which you share the, the, the kitchen area. Yo trabajo en otro lugar donde se comparte la, el área de cocina. And sometimes it is not so clean. A veces no está tan limpio. Depends on the microwave. Depende del uso del microondas and so on. Right? So, um, this could be a very negative. There is a disgusting kitchen area. Okay? Como que es un área disgusting. Si quieren anotar esta palabra, significa desagradable. And this can be applied for people, situations, or places. Disgusting. Es como que la U la cambian por A. Disgusting. Disgusting. Okay? For example, gossipers. Por ejemplo, los chambrosos. Los, los chismosos. Mm, disgusting people. Gente desagradable. Or uh, the others who are bad at paying, los que son mala paga, malos al pagar, disgusting, right? Todos tenemos personas así a nuestro alrededor. Ok, illuminated, illuminated, vamos a ver si aquí tenemos a Frank, ¿nos ayudas? Illuminated. There is, there is an illuminated training room. There is a it's a smelly living room. Okay, thank you. Yes, yeah, smelly. Smell significa aroma o significa olor. Verdad, también significa oler. But smelly is when something, it is not good when you smell algo que no, eh, no tiene buen aroma. No huele bien. Okay. For example, you can eat fish. Puedes comer pescado. But if you use the microwave to hot the fish, then the next person who comes to the microwave, cuando utilizas un microondas para calentar pescado en la oficina, y viene otra persona a calentar what? Meat or potatoes or calentar papas or whatever. That's a really smelly smelly area, un área que da el, el olor, creo que todos hemos pasado por algo parecido, o cuando calientan camarones, is in a microwave, it's, it's smelly, o so, huele no tan bien porque no vas a comer eso, so, well, some examples, okay, so uh, these are referred to positive or negative meanings, significados positivos o negativos de lugares, for example, everybody works in different places, those places have positive and negative aspects. Donde ustedes están, hay aspectos positivos y negativos con respecto al lugar, okay? Um, let's see, here we have this. Vamos a completar esto con there is, there are. Y ahí están las otras palabras complementarias, okay? Voy con una. La seis. Ya les digo que yo no hago la primera. ¿verdad? Con los profesores. Ah, no, sí. Eh, aquí tenemos Marlen, que es de matemática. No va a decir que me regañe. Que los profesores de matemática a veces solo hacen los primeros. Pero yo sé que ella no. No, Ella, hace, ella hace lo más difícil. <ríe> Mi profesor de matemática sí. no hacía los, los ejercicios difíciles, Marlen. No, yo le decía, hagámoslo. Eso. Necesitaba una profesora de matemática como tú. Ok. Uh, Solo agregué there is. There is a tiny cubicle. Ok. Tiny es como que hay un cubículo pequeñito, estrecho. Ok. Si es plural, no vamos a usar there is. We're going to use there are definitely. Ok. So...
Okay, uh, volunteers, maybe we can hear to Jessica and then Alex. Jessica, any idea from the other sentences? Okay. Um, there is a small gym. Yeah. Imagine a small gym and with a lot of people. Imagínate un gimnasio pequeño con muchas personas. Mm -mm. Not a good idea, right? No es una buena idea. Um, what about Alex? And then we go with Frank. Okay. Number uh, two. Okay. Este es dos y este es tres. Okay, I'm sorry. They are new training rooms. Yeah, yes. Very nice. Y casualmente, Alex, como tú puedes ver, okay. training rooms. There is an S. That's why okay. it's plural. Por eso plural. Perfect. Alex, Frank, and after Frank, let's listen to Carmen. Okay. Uh, number four, mm -hmm. uh, there is smart meeting room. Yeah. Yeah, there is a smart meeting room. Thank you. Okay, Carmen, you go and then we go with Annie. Number three. Yeah. There are cafeterías clean. Mm, al revés. Oh. Clean, clean. clean cafeterías. Clean cafeterías. Esa palabra es bien rara, cafeterías. Yo prefiero decir café. But yeah, Coffee. clean cafeterías, of course. Eh, no hay nada mejor que encontrar cafeterías limpias. Definitely. And Annie, unpleasant es el, la palabra unpleasant. ¿Qué sería para ti? There is or there are. Depende. Depends on you. There are. Yeah. There are unpleasant bathrooms. Mm -hmm. Unpleasant es similar a disgusting. Porque pleasant es agradable. Cuando alguien es pleasant places, good. Pero cuando tiene el on, es lo opuesto. Es desagradable. And there is nothing worse, no hay nada peor que unpleasant bathrooms. Eso puede, creo que puede ser a very, very negative aspect of some workplaces, de algunos lugares de trabajo. Okay. Um, here we have these uh, sentences. Well done. Very good job. Muy buen trabajo. Ok, creo que tenemos eh, adjetivos, ¿verdad? Clean, eh, here we have small, clean, new, smart, tiny, unpleasant. Ok, we continue. Let's see. Okay, we're going to describe places. Vamos a describir lugares. Pero aquí tenemos un par de adjectives. Okay, look at this. Mysterious, natural, no natural, nacho, chu, como nacho, pero con u. Natural, noisy, es algo ruidoso, perfect, pleasant. Aquí está pleasant. Quiet, okay. Shiny, silent, stormy, strange, terrific. Cuando decimos terrific significa genial. No lo confundan con terrible. De hecho, si les preguntan, how are you? Ustedes pueden decir terrific. Genial. Bien. No, se, no significa terrible. Terrible es terrible. Okay. So, you can have fresh places. For example, el pital is a fresh place. Okay. If we have planes de renderos, fresh place. Okay, if we have tropical, we have some forests, right? 
peaceful, for example, yeah, el trifinio or impossible forest, peaceful places, lugares pacíficos, okay, harmonious, yeah, warm es cálido, okay, wild es salvaje, windy es este con bastante viento. And of course, we know ugly places. También conocemos lugares feos. Ugly. I know a lot of places. Uh, maybe can be ordinary. Todos estos son adjetivos para describir lugares, ¿ok? Uh, ordinary, unusual. Bien, la palabra large, large, significa grande. No largo. Cuando queremos decir que algo es largo, lo decimos long, ¿ok? Large. Significa grande como la talla L. Talla L es large, grande, ¿verdad? Es la talla que no queremos llegar, pero es muy posible que haya más, okay? So, here we have some other words, and we're going to start. Esto es solo para que tengamos una idea. Uh, there are some ancient places que son históricos, son antiguos. For example, el Tazumal. Eh, San Andrés, ok, Joya de Seren, ancient places, eh, beautiful, some beaches or some hills, boring, hay lugares aburridos, okay, bustling, charming, que es encantador, eh, contemporary, ok, uh, cosmopolitan, crowded, I guess esta palabra sí sería bueno que la anotaran, cuando algo está crowded es cuando algo está full, lleno, repleto, completo, ok, so crowded, crowded, la palabra full casi no se utiliza, se, porque full significa completo, pero crowded significa con muchas personas, for example, um, Saturday at noon, al mediodía, los sábados, it's crowded everywhere, Imagine going, don't go to Metro Centro on Saturday at noon. Sábado al mediodía en Metro Centro. It's a bad idea, ¿verdad? Ne? A really bad idea. Yeah, you don't find parking. No encuentran parqueo, a lot of people in the food court, whatever. Well, I don't recommend. And, and here we have exciting. Vaya, esta palabra es bien importante y se la voy a escribir aquí exciting es emocionante emocionante excited es emocionado hay personas que piensan que significa otra cosa but no excited significa emocionado Ajá. ok hay mucha gente que, que piensa que sí tiene otra eh, significado but no exciting Emocionante, excited, emocionado. For example, you go to Playland Park or something like that, ¿verdad? Eh, entonces se van a un lugar de diversiones. Eh, it is a, an exciting place. Then when you are in, a, in the Tagada or something like that, you are excited, estás emocionado, hasta en shock puedes estar, ¿ok? So that's maybe a difference. Es como cuando les decía boring, que el lugar es aburrido, o la persona puede hacerte sentir aburrido, pero bored es cuando tú estás aburrido. ¿Ok? So that's it. For example, I, in my opinion, I like symphony concerts. Me gustan los conciertos de la sinfónica. I, I love them. But for some people, that's boring. Para algunas personas eso es boring, es aburrido, lo hace bostezar. ¿Ok? So that's a good example. Okay, now we're going to move to describe. Vamos a describir, vamos a um, elegir a cuatro personas. Here we have an example. La Palma is an interesting place. There is a church or there are shops. Okay, no necesariamente puede ser así. Pueden cambiarlo. Si ustedes quieren ponerle there is, perfecto. Better or there are. Okay, le voy a dar un par de segundos para que vean su... su su participación puede que la modifiquen en su momento o ya está lista si ya estamos listos ustedes me dicen do we have volunteers for this incluso pueden solo decir adjetivos de ese lugar ok pueden decir que grande pequeño caro barato ok 
You tell me if we have volunteers. Usted me dice si tenemos voluntarios para pasar al inicio. Okay, maybe not. So we can start maybe with Carla. Carla? Um, the Finca San Rafael in the Soluta. It's very nice. The dessert they have there are delicious. Okay, it is like a restaurant too? Um, yeah. Okay, Carla, is it cheap or expensive? Barato, expensive, caro. Um, cheap. Okay, thank you. Okay. Um, very nice. Carla talking about Hacienda. Okay, what about Jesse? Jessica, and then we go with Bea. Okay. Um, archaeological site of El Salvador. It is a pre-Columbian place in El Salvador, uh, located in San Juan of Pico de la Libertad, Hoya de Serem, was a town inhabited via Mayan community. In nearly 40 years of excavation, 10 buildings were found on the site. Between them, there are houses, there are large large wine nights, there is a kitchen, there, is, there are buildings where fortune tellers practice, no sé cómo se dice, practicar, no sé. Practice, yeah, they practice Eso, practic medicine, okay, in, in different the types, right, mm -hmm. of spiritual mm -hmm. manifestations. It has five hectares of land distributed mm -hmm. into large spaces. There is mm -hmm. an archaeological research area. Yeah, it's mm, like a research There are area. cafeterias, there are free Guide servers, no sé, eh, guía, <ríe> guía mm -hmm. de servicio. <ríe> ya, yeah. ah, tourist guide, puede ser, tourist guide. Ok, Jessica, a lot of information, thank you. Um, Juega de Seren, it was, um, was a village that was, was, like, it was a victim of eruption, creo, creo que fue víctima de, de erupción. Me parece. And yes, and there are some remnants of the pre-Hispanic culture. Mm -hmm. It's, uh, the, hay remanentes ahí, ¿verdad? De todo eso. Solo que al parecer las personas que viven ahí, people who used to live there, they were kind of short. Yo creo que eran como un poco bajitas las personas que viven ahí, porque bien pequeñas todas las cosas que se encuentran. But very interesting. Uh, Jessica, thank you for your research. Investigaste bastante, Jessica. And here we have also who else? Bea. Um, Arcatao. Arcatao is located in Chalatenango. It's a small town, but it's very interesting. There is a, a small restaurant. It's a pizza restaurant. But you can find a cafeteria. They sell, they sell good coffee. The cafeteria is cheap. And there is a, a short. There is a, a small park. It's a charming place. Mm, very nice. I never visited Arcatao, but I have seen pictures. And some friends have told me that it's a very, very nice place. Yes, they, it's very they, nice. Uh, there are some comments that people in there are very polite. Dice que la gente de allí es bien amable. Right? It's, I have heard yes, that. Yes, they are. 
in Deraya a small hostel, you can stay there if you want to 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 do caminatas. How do you say caminatas? Ah, in English? jogging. Uh -huh. Jogging. Jogging. Uh, the hostel offer that service if oh, you want very to, interesting. to take if you want to, to take a or oh, hiking. Hiking también se puede decir. Or hiking. Um, you can visit there... trees. Okay. Are you from Arcatao? No. no. But I like that that uh, that song. Okay. I, uh, I very visit nice another too. places over there. Mm -hmm. La, La Laguna. I told you last time. Yes. El Pital. El para, el I love Pital. Pital. El Paraíso. Yeah. I love that that song. Okay, very reason, nice. I, I know that place. Yes, I guess in Chalatenango there are a lot of good places for tourism. A lot. Yes. Yeah. I guess that's one of my favorite departments in Salvador because you can visit a lot of things in there. Yes. Okay, thank yes. you. They are very nice. Okay. And what about if we listen, to, uh, Diego, are you ready? Or do you need time? Hey, teacher. On the grill hill, the glass house is a very beautiful, beautiful place with super cool with water and a beautiful last car. Mm -hmm. Okay, maybe. Yeah, something very important from these activities that you are saying or mentioning places that you have visited or you know by pictures and all those. So thank you. Thank you very much. Okay, we're going to continue later. Thank you, Diego. Okay, here we have uh, Mr. Paz and Mrs. Aguilar. Aquí hay un error. Sería, ¿verdad? Mrs. Uh, let's see. Porque Mr. es señor y Mrs. señora. Okay. O puede ser Miss. Of course. Okay, I need you to help me reading. We're going to start with Annie. Annie, I need you to read no two of these descriptions and then we go with Alexander. There is beautiful lobby. There are comportment rooms. Okay, positive things. Thank you. Alexander. There, there's a huge. Yes, there, there is, a, there's a huge parking lot, and yeah. there are three high teach elevators. elevators. Mm -hmm. There are three high tech elevators. elevators. Very nice, good. Yes, so hay bastante parqueo, eh, buenos elevadores, okay. High tech, buena te alta tecnología. Hey. Mm -hmm. Um, let's listen to some others. Marleni, please. There is a narrow air reception. Mm -hmm. There is a reception area. Area. Mm -hmm. Next. There are two. Dynamic rooms. And dining rooms, okay. La, la, el área de recepción es pequeña. Dirty es lo contrario de clean. Dirty es sucio. Okay. Dirty dining rooms. Ahí es el, para almorzar. Los comedores están sucios. Okay. We continue with Frank. There is an ugly. There is a. Uh... There is an only photocopy center. There are small offices. 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 Okay. So, Mr. Paz uh, is saying positive things, good things about this uh, place. But Mrs. Aguilar is mentioning some negative uh, comments. Okay. So, what about this? 
Here we have some questions. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe Mr. Paz? Okay. Maybe we can have... Let's listen to Carmen. ¿Cómo está describiendo Mr. Paz? How does Mr. Paz describe that place? Can you mention one thing or two things, Carmen? Okay. Creo que se me perdió. Vamos con Annie. Mr. Paz, ¿cómo está describiendo el lugar? Can you mention one thing or two things? Uh, well, comfortably beautiful rooms. rooms. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. A beautiful lobby. Yeah, very nice. Positive things, right? Mm -hmm. Comfortable rooms, beautiful lobby. Okay. Uh, number. Mm -hmm. Aquí tenemos otra falla, ¿verdad? Pero idea número dos. What does Miss Aguilar think about her workplace? Vamos a ver, a Alex. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa la señora Aguilar sobre su, su trabajo? Sobre el lugar donde trabaja. Yes, uh, there is a narrow reception area. Mm, narrow reception area, uh-huh, okay. That's one. Mm -hmm. And here we have number three. On which of the two places, aquí le falta la area, places do you want to work? Why? Vamos a ver, vea, if we if you could select Mr. Paz's workplace or Mrs. Aguilar, which one do you prefer? I prefer work in Mrs. Paz's workplace. Um, okay, yeah, Mr. Paz, I guess it, it's better. Definitely, it's better, okay? Mr. We con Paz. Yeah, thank you. We continue describing places you have visited. And in this case, we are going to start with Francisco. And then Hello. we go, hola, and then Alexander. Okay, Frank. Okay. Um, uh, Central Park in San Vicente. Mm -hmm. it's, it's a warm place. There are typical food sales, also a cafeteria, cafeteria um, souvenir, souvenir sales, and there is a restaurant with delicious food, a uh, very nice place, place. Okay, San Vicente Park, Central Park. Mm -hmm. Yes. Uh, El, el centro de, el parque central de San Vicente. I have passed by, he pasado, solo por trabajo he ido, pero no me he detenido. Maybe one day I, I can be there, I can visit como turista. Thank you. Alexander? I need a moment. Please. Okay, no problem. We go with Annie and then Alex Ulloa. Okay, Annie, your turn. Okay, um, Apacipeque is a city, um, San Vicente, there is a lagoon, lagoon, no such as it is. Lagoon. Mm -hmm. Lagoon, lagoon, uh-huh. Okay, you really? Can, I don't uh, know the place. Mm -hmm. <laughs> uh, you can visit a restaurant and spend with family. Mm -hmm. There is a lot of um, contact to, with nature. Oh, nice. It's, it's uh, expensive, but worth it. No, expensive, but very nice place. A pastepeque. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. What is that? In which department? Because I, I don't... I have heard, but I don't have an idea. ¿Qué it's departamento? In San Vicente, teacher. In San Vicente. San, San Vicent. Okay. San Vicente. In San, in San Vicente, it's not so far. No está lejos de San Vicente, right? It's kind mm -hmm. of... Mm -hmm. 
It's near, ¿Sí? está cerca. Yo considero que está cerca. A comparación, mm -hmm. in comparison to some others, ok. Hay otro lugar en yeah. Yeah. Good, mm -hmm. good option, San Vicente. Then, right, some other. Mm -hmm. Mm -hmm. No es ahí eh, en el de de San Vicente donde le dan a uno carne de... Carne de chucho. <risa> ¿Es ahí? <risa> hola, hola. De, también de caballo, dice Ale. Ah, pero, pero es ahí, ¿verdad? Yes, yes. Con una tortilla. You can have with a tortilla. Sí, Ajá. Costada ahí. Ajá, y carne. Sí. Pero bueno, ya nos no dio sé. hambre. Ya, hambre. Es que a veces esa carne se ve así. No se me da que ver qué hacerle. O a la que no le haya caído ni una. Con tierrita. Yeah, but it looks really good. Esa carne se ve muy buena. Siempre, pero como... Yes. Algún día vamos a probar la carne de caballo de Chucho de ahí. Very nice. Ok, good. What about if we... Alex? No nos vas a hablar de la carne de caballo. No. No, no parecido, pero no. Ok, let's go. Eh, Suchitate eh, sens Sensational mm. Place. Es un sensational place. Eh, there is a, a church. It's smart. Okay. It's beautiful. It's beautiful. Uh, there is a magical place. Okay. Yes. Suchitoto, even the architecture uh, remains. La arquitectura permanece todavía. About mm, yes. colonial times, period, right? El tiempo colonial todavía se ven muchas fachadas. Yeah, there are sí. some houses. Yes, there are some buildings, really, really nice place. And even the street, yes. la calle también, yes. the street, yes. with stones, with rocks, de piedra todavía. Mm -hmm. Correct. Very nice place to visit. Thank you, Alex. Yes, I remember. I visited Suchitoto some time ago. Okay. De preferencia, si pueden visitar Suchitoto, pues, eh, visiten las lechones de Lucía. I'm, I'm sorry, las what? Eh, lechones de Lucía. Las lechones, lechones de Lucía. Lechones. lechones. Es, es, es a restaurant, teacher. Es a restaurant. Yeah. Beatriz, ¿y usted qué tanto ha andado visitando? Todas las puedes. <risa> Many places, teacher, I like to know new places, oh, okay. especially in El Salvador. No, la, la voy a anotar. I'm going to, to las le, le, lechanas. ¿no? Los lechones de Lucía. De hecho, los Pero, lechones proviene eh, del término los cerdos pequeños. Ajá, es, ajá. Exacto. Lechón, lechón, ok. Mm -hmm. But is that restaurant near Suchitlán Lake? No, nada que ver con el lago Suchitlán. No está cerca de ahí. Es, es antes, es antes de llegar al lago Suchitlán. Es en el highway. Ah, es en el highway. Ok, good. Thank you. Very, very nice. Uh, eh, what's suggestions, sugerencias yes. lechones de Lucía sí. Okay. sí, de hecho cuando tú entras a, al restaurant eh, hay unas palmas te confundes en la naturaleza porque ves las palmas entras eh, en el vehículo y piensas primero como que si vas entrando a la playa pero mm. ya cuando te parqueas ya cuando te parqueas hay viveros hay lagos artificial eh, ya se ve como que es una hacienda y es como tal, vea, como una casa de campo, es muy bonito es muy lindo Nice, I'm going to look for it tengo yes. rato de no salir ya veo que no salgo, yes. solo trabajando paso, ok, I'm going to visit I'm going to visit, pero primero okay. vamos por la carne de San Vicente ok, <ríe> está más cerca sí, sí más cerca y carnita con tortilla, thank you Marleni, what about you, Marleni? Tell us about your place. ¿Estás por ahí, Marleni? Me gustaría escuchar tu opinión. I would like to hear your opinion. Hi, teacher. Hello. Um, your place, tu lugar, yeah. Um, uh, my place is Alegría. Usulután. Ajá, se llama Alegría, es como happy. Yeah, <laughs> yeah. Yes. Alegría eh, is beautiful, magic place, eh, interesting, spectacular, beautiful. 
Okay, yeah. Restaurant. I... Good. Um, Mm -hmm. Okay. Not answer. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Muy Creo que mirador. Creo que se te está cortando. Lo último no, no, no te alcancé a escuchar, Marlene. Miradores espectaculares. Yeah. Uh, oh. points. You point. Landscapes is, digamos, paisajes. So you can see landscapes in the viewpoints, right? And so you can have good pictures, right? Very yeah. nice pictures uh, in, in there. La Laguna is, is, is magica. Wow, eso es, eso es bello. Eso yeah. Es beautiful, yeah. Oh, okay, but that, that, eh, esa laguna tiene, es como de, de sulfa. No, no sé, pero no, no sé si se puede bañar. I know if you have. Es de, es de azufre. Azufre. Puede bañar, sí. Sí se puede. Cambia de color, no. No. No se puede. No. Pero yes. es, es en medio del ser. Es bello. Ok. Y es esa un, misma un laguna. Un lugar en dicen, el cielo. Donde, donde dicen que esa laguna donde, que se ahoga la gente, que no es inocente. Y si. Uh, that... No, eso es en San Miguel. <risas> no, no es la misma. No, aquí hay tres lagunas. Son, tienen su historia. Es que había escuchado que la de la alegría era que si usted, alguien era inocente, se bañaba y no se ahogaba, se, pero alguien que. Se no perdían era... ahí. No. Ajá, que una sirena lo llevaba y todo. No. Oh. Sí, hay una sirena ahí, pero es. Ya me he metido, que no quiero ser tan inocente. Ok, pues me voy a ir a bañar ahí. Ok, thank you. Okay. Very nice. Very nice uh, opinion about Alegría. Okay. Mm, we're going to have the last part. Just give me a second. Okay, 20, 19 minutes. Solo nos quedan 19 minutos. Ya casi estamos por, por terminar. Y vamos a, let me see. Vamos a trabajar un poquito con el can que ya, ya conocemos este auxiliar can versus could la palabra cold se pronuncia could like this ok can significa poder could in the It's like the past. Se puede de dos maneras. Como un podría o como un pude. O sea, poder, pero en pasado. Poder de habilidad. No poder de superpoder, superpower. No. For example, um, here we have this. He can drive. Él puede manejar. Él puede conducir. He could drive. Él podía conducir. Ok. Negative. She can drive. Ella no puede conducir. She couldn't drive. Ella no pudo conducir. Now question. Can she drive? ¿Puede ella conducir? ¿Verdad? Y la respuesta, yes. Aquí está la respuesta, yes. She can. Sí, ella puede. ¿Verdad? Entonces, el can... Hace recuerdo que había un trabalengua sobre quién, quién, a quién, 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 a quién, algo así era. ¿Verdad? Entonces era con este del quién, quién. Um, British people pronounce it like can. Los, la, la gente de, 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 de Inglaterra lo pronuncia como can. Can you open the door? No dicen can you open the door. ¿Verdad? So, fácil. 
no se modifican los verbos con tercera persona ni nada porque es un auxiliar, entonces solo va el can aquí, affirmative, negative, y como siempre en pregunta va al inicio. Can o could. could. Ahorita nos vamos a centrar en el can. Ok, mañana, eh, el lunes vamos a seguir con el could. In this case, here we have this. Here we have two conversations. Tenemos, pues, eh, dos conversaciones bastante cortas, si se dan cuenta. Así que tenemos la primera eh, que dice, es Amy y Todd. So, Todd, are you good at sports? I'm pretty good at sports. I can play basketball and baseball. And I can run pretty fast. But I can't jump that high. Can you play soccer? No, I can't play soccer well because I'm not good at kicking the ball. Le dice, así que todo eres bueno en el deporte. Sí, soy muy bueno. Pretty significa bonita en inglés, pero también es un quantifier que significa que se puede significar muy pretty good. Si usted dice, vaya, tired es cansado. I am pretty tired. Estoy muy cansado. No estoy diciendo yo. Estoy bonita, cansado. No. Pretty. Si solo es pretty, significa bonita. Pero cuando pretty y otro adjetivo significa muy. Soy muy bueno en deportes. Puedo jugar básquetbol, béisbol y puedo correr muy rápido. Pretty fast, muy rápido. Pero no puedo saltar tan alto. ¿Puedes jugar fútbol? No, no puedo jugar fútbol porque no soy bueno pateando el balón. Kicking the ball. Ok, can... Can, correcto, se dice run. Can't, high, ¿verdad? Kicking. Y la conversación dos que es más corta todavía. Can you sing well? No, I can't sing at all. Esta sí sería buena que la anotaran. La palabra at all se pronuncia así. At all. Porque la T está en medio de dos vocales y la T se hace como R, at all. I have a terrible voice. My friend can sing very well. She has a beautiful voice. Can you play an instrument? No, I can't play an instrument either. Mira aquí está el either. I have no talent in music. Le pregunta, ¿puedes cantar bien? No, no puedo cantar para nada. At all, para nada. Tengo una voz terrible. Mi amiga puede cantar muy bien. Ella tiene una voz hermosa. ¿Puedes tocar un instrumento? No, no puedo tocar un instrumento tampoco, either, tampoco. I have no talent in music. No tengo talento en música. ¿Ok? At all, terrible, tough, voice, either. ¿Ok? A ver si nos apoya Frank. Ya solo quedan un par de minutos para finalizar. Frank, ¿podrías enviar la captura? Please. Okay. Okay, we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un poco. lo practicamos un poco, luego regresamos. So, see you in a moment. Luego lo veo en un momento. Ok, please accept this. Me aceptan la solicitud, please.
Ok, volunteers for this. Vamos a ver si tenemos voluntarios. Son dos conversaciones cortas y después paso lista and we finished. Y vamos a terminar. Bea and company. Alexander. Yes. So, Todd, are you good at sport? I am pretty good at sport. I can play basketball and baseball, and I can run pretty fast, but I can't hump that. Hey. Hi. 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 No. Can you play soccer? No. I can play soccer well because I am not good at kicking the ball. Perfect. Thank you very much. Another uh, team, otro equipo para los. So fácil esto. Very simple. Maybe we can have this time. Tal vez podemos tener a Frank. Conversation too. And we're going to finish. Okay. Mm -hmm. Con Marlene. Marlene, okay. Can you sing well? No, I can't sing at all. I have a terrible voice. My friend can sing very well. Toro, she has beautiful voice. Can you play an instrument? No, I can't play an instrument either. I have no talent in the music. Very nice. So lo que aquí sería either. Either. Mm -hmm. Okay. Okay. Very nice. I'm going to check the attendance list. Paso la lista de asistencia. And remember, please remember to finish uh, the unit number four in the final exam. Unidad cuatro, la que hace falta. Y el examen final. Ya tenemos, pues, seis personas que ya finalizaron todo, ¿ok? With good grace, con buenas notas. Así que estoy esperando el resto. I strongly recommend you to finish on the weekend. Realmente le recomiendo que, te, que lo terminen el fin de semana. Lunes es, pe, es pesado, cansado. No creo que lo quieran hacer cuando tengan tareas acumuladas. Martes peor, ¿ok? Así el martes ya podría ser el, el último día. De, perdón, la última clase hey, Everything relax Así que háganlo mañana si pueden Domingo El final exam creo que es Sí, es casi igual que el midterm Con respecto a, a qué tan extenso es ¿Verdad? Pero lo pueden terminar fácilmente ¿Ok? Eh, ¿Do we have questions? ¿Tenemos preguntas? No, bien El martes terminamos no. también ¿Yes? No, no, no No, teacher Ok, perfecto. Eh, recuerden que el martes eh, vamos a realizar la encuesta de satisfacción final durante la clase. Ok, Alex. Hello there. Present. Thank you. Good evening. Good evening. Bea. Present. Nice. Eh, Annie. Present. Good night. Good night. Diego. Present. Good. Carmen. Present, good night. Good night, Flor. Present. Ok, Jesse. Present. Ok, Frank. Present. Ok, Carla. Present, teacher, good night. Uh, thank you. Candy, que estuvo de oyente. Alexander. Present. Ok, Marlene. Present. Ok, Sandy que tuvo dificultades con el audio, esperamos que eh, todo bien, ¿verdad? Don't forget, no olviden, lunes y martes las últimas clases, no falten, please, deben de, necesitan todos los minutos de conexión, ya estamos en la recta final, ¿ok? Have a good night, pasen una feliz noche, see you on Monday, nos vemos el lunes, bye bye. Bye bye. Weekend, teacher. bye. Good night. Igual, same to you, nice weekend. Good night. Night, night.